Zo, beste kijkers van BTV. We zijn hier op uitnodiging van Bart van der Poelen. Bart van der Poelen is de organisator en stuwende kracht achter de Week van de Bij. We zijn hier op het prachtige domein te meissen. En uh, we hebben hier echt van alles te beleven. Dus dames en heren, wat een formidabele startdag van de Week van de Bij. De Week van de Bij in het teken van de wilde bestuivers. We hebben er hier een mooie reportage van kunnen maken. En uh, ik zou zeggen, kijkt u even met ons mee naar deze mooie beelden hier gemaakt. En interviews op de Week van de Bij. Zo, dames en heren, goedemorgen. Uh, ja, tussen de regen en de drop, maar het lukt inderdaad hier. En ik heb uh, een van de ja, duwende, stuwende krachten achter de week van de bij, bij mezelf. En uh, heel graag uh, bespreken we het item van dit jaar. Want elk jaar viseren ze of nemen ze toch één item onder de loep. Dit jaar is het, als ik me niet vrees, de bestuivers in het algemeen. Ja, dat klopt. Hè. De vrienden van de bijen. Want bijen zijn heel goede bestuivers. We hebben enerzijds heel veel soorten bijen. Maar er zijn ook nog heel veel andere dieren, andere insecten die helpen met die bestuiving. Uh, bij is altijd symbool geweest, een mascotte. En die hebben wij eigenlijk altijd al meegenomen. Maar we gaan ze ook expliciet gaan benoemen. Om nog een breder uh, veld te hebben van mensen, organisaties en activiteiten die meedoen met Week van de Bij. Want tenslotte is dat ons doel. Hè? Een gezond, beter leefmilieu te maken voor bijen. En die andere bestuivers horen en moeten daar ook bij. Ja. Inderdaad, de algemene biodiversiteit is belangrijk. En dan herinner ik me vorig jaar, de Week van de Bij was met de Bijenburgt. Is er dit jaar dan algemeen naar de insecten ook iets dat jullie zeggen, we gaan dit erop uh, plakken? Op zich niet. Uh, die bijenburgen gaan we, blijven we promoten. We hebben insectenhotellen. Maar het belangrijkste nu is ook een stukje verwildering en plaatjes waar we echt die authentieke natuur hebben, dat die bijen, insecten, bestuivers rustpunten hebben. Als wij alles gaan inpalmen met de mens, alles gaan kortzetten, alles gaan beheren, dan hebben die daar te weinig kansen. Dus wij mogen onze plaats innemen en misschien moeten we weer een aantal plekjes of plaatsjes aan de bestuivers teruggeven, zodat ze zich altijd kunnen herstellen dat dat rustpunten zijn in het landschap. Ja, dat is een heel mooi principe, want onlangs was ik aan de praat met iemand die ook in het bijen, nou, bijenwereld zit en die zei gewoon van ja, maar Vlaanderen, dat is een bijenwoestijn. En inderdaad, als we rondkijken, zelf hier, dan zeg je, ja, het is allemaal mooi groen. Die kleine plekjes die kunnen dus heel veel doen voor die wilde bestuivers. Ja, dat zijn die natuurhonken. Hè. Ik uh, leg het altijd zo uit als ik daarover praat met mensen. Je hebt bepaalde solitaire bijen die eigenlijk maar 50, 60 meter ver van hun nest vliegen. Moesten die diertjes om de 50, 60 meter een habitat en voedsel vinden, het hele landschap door, dan hebben we een ideaal beeld. Ja. Uh, er zijn andere bijen die 100, 300 meter ver, uh, ver vliegen. Maar zodanig dat ze niet op eilanden, oases terechtkomen met echt die woestijnen er gaan rond. Ja. Dat klopt wel, ja. Een hele mooie visie hier uh, tijdens de Week van de Bij. Dus een warme oproep van ons allen, de organisatoren van de Week van de Bij, het Vlaamse Bijeninstituut en eigenlijk alle bijenverenigingen. Zorg niet alleen voor de honingbij, zorg voor alle bestuivers hier in Vlaanderen. Bedankt voor dit gesprek en een zeer mooi initiatief. Zeer graag gedaan ook en merci voor jullie inzet daar ook voor. Dank je wel. Zo, dames en heren. Uh, de bijen, ja, de bestuivers in het algemeen, dat is niet alleen iets dat uh, ja, de volwassenen aanbelangt. Nee, ook de kinderen zijn actief bezig en ik heb hier zo'n actieve bezige bij bij me. Hoe is jouw naam? Elena. Dag Elena. Elena, waar woon jij? Uh, in Geel. In Geel. Nu, dat is misschien wel ver van hier, maar uh, Elena, 
ik ga zeggen, als jij een bij ziet, zou je die herkennen? Of denk je, het is een bij of een wesp? Ik ben het niet zeker. Um, ik zou meer denken, het is een bij, maar ik weet wel wat, of, wat een bij is, of een wesp, of een hommel of zo. Als je ze ziet, kun je ze herkennen? Ja. En wat doet dan de honingbij? Um, de honingbij... Die zorgt voor, wat maakt die? Ja. Um, die honing toch? Ja, tuurlijk. Ja, die maakt honing. En die doet nog iets heel belangrijk in de natuur. Die gaat... Ja, voilà. Bestuiving. Ja, die zorgt voor de bestuiving. Dus eigenlijk is de honingbij zeer erg belangrijk. Ja. Ja, ja, ja. Nu, um, als je thuis een tuin hebt. Hebben jullie thuis een tuin? Ja. Uh, plant jij daar dan bloemetjes in? We hebben niet echt bloemen thuis. Oeh, dan is dat een tip van een imker aan een hele lieve bezige bij. Je zou moeten kijken en vragen aan papa en mama als we wat bloemen willen zaaien in de tuin. Oké. Okay. Ga je dat voor ons doen? Ja. Dus uh, zo ziet u het maar. Zelf onze kleinsten die weten de grote te motiveren om bloemen te zaaien voor de bijen, de honingbij, de wilde bij en alle bestuivers in het algemeen. Terug naar jullie daar in de studio. Zo, dames en heren, terug een huwelijk gevonden. Een huwelijk die u misschien vreemd zult vinden, maar er is toch iets beginnen bloeien. Letterlijk, tussen de koninklijke munt, munt en de honingbij. En uh, ik sta hierbij met, uh, ja, stel u zelf maar even voor. Ik uh, ben Giovanni van der Vel, ik ben uh, muntmeester van de koninklijke munt van België. En dan uh, dat huwelijk waar ik over praat. Hè. Uh, de muntmeester uh, heeft iets in petto die toch in, het, in de lijn ligt van de honing bij, of de bestuivers algemeen. Ja, zeker en vast. Uh, wij vinden het eigenlijk, ja, het werk dat de bijen doen en de vrienden van de bijen en alle bestuivers, heel erg belangrijk. Uh, net zoals het, het, well, het werk dat hier uh, gedaan wordt door de organisatie van uh, Week van de Bij. Uh, wij hadden wij het idee om, laat ons een keer een bij centraal plaatsen op een muntstuk. Uh, dat is leuk voor verzamelaars, maar op die manier kunnen we eigenlijk ook ja, het belang wat, wat er wordt gedaan eigenlijk een beetje breder gaan brengen. Uh, en een beetje dat we kunnen bijdragen uh, aan de mensen in het bewustzijn of zelf een steentje bij te dragen, ja, dat zou fantastisch zijn. En uh, ja, inderdaad, want die mooie munt, ik heb hem al mogen bewonderen, die mooie munt uh, presenteren jullie voor het eerst vandaag op de opening van de Week van de Bij. Uh, we hebben hier een pankarte, of er is hier een pankarte, en uh, dan kan ik die even toch wel tonen. Want... Uh, ik hoorde ook dat er toch wel heel wat speciale aandachtspunten in zitten die ja, uh, uniek zijn. Ja, ja, zeker en vast. Uh, eerst en vooral, uh, het is een design dat bij ons uh, zelf gemaakt is. Dus het is nog Belgisch design, maar ook al uh, het is geproduceerd door onze vrienden van uh, de Koninklijke Nederlandse Munt. Uh -huh. uh, die instaan voor de productie. Nu, um, ja, we zien hier centraal de woning bij. Uh -huh. Uh, we hebben een gestileerde kersenbloesem um, en dan eigenlijk hier ja, ons, uh, ja, onze Wat landsgrenzen. Ja. Um, nu, dat is eigenlijk niet zozeer zichtbaar hier op de, op de pancarte, um, waar dat eigenlijk ja, de verpakking uh, maar dan in het groot. Maar als je die munt gaat draaien, dan komt er eigenlijk een, uh, er zit een honingraad in. Uh -huh. En die gaat, afhankelijk van hoe je hem draait, meer en minder zichtbaar worden. Uh, dus dat is eigenlijk toch wel een, ja, een ja. leuk extra technisch iets. Uh, uiteraard, de boodschap, uh, maai mij niet en bescherm de bij, dat moest er ook uh, mee opstaan op de verpakking. Uh, net zoals een aantal wilde bijen. Hè. Uh, het is niet enkel de honingbij die centraal nee, staat, het zijn, het zijn uh, alle, alle bestuivers. Uh, op de keerzijde, Oops. Zien we hen dan ook nog uh, terugkeren. Um, en dan, uh, ja, dat is dan de keerzijde die dan zegt: het is een 2,5 euro half muntstuk. Dat is inderdaad bizar. 2,5 euro. Ja, inderdaad. Het is, het is een, een verzamelaarsmuntstuk. Uh, in theorie kan je daar ook mee betalen in ons land. Uh, want het is een wettig betaalmiddel enkel in ons land. Uh, maar ja, het is eigenlijk bedoeld voor de verzamelaars. Want ik hoor inderdaad een beperkte, relatief beperkte oplage van. 
12.500 stuks. Dus dat wil zeggen, als je echt een bijenmunt wil, dan moet je er al snel bij zijn. Ja, je er snel moeten bij zijn en je kan die bestellen op www.herdenkingsmunten.be. Dus www.herdenkingsmunten.be. Als u deze mooie Save the Bees uh, ja, munt wil hebben van 2,5 euro, dan nodigen wij u heel graag uit. Even kijken naar de website, die kunt u bestellen. En uh, in ieder geval fantastisch bedankt om met de Koninklijke Munt ook onze bij en de algemene bestuivers terug in de kijker te zetten. Dank u wel. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Goed, um, ik heb de meter van de week van de bij bij me. Ja, bij bij me. Klinkt heel raar, maar um, ze brachten vandaag een nieuw strip uit en dat gaat over Suske en Wieske. En, maar ik wil toch even teruggaan naar u, want u had ook een prachtig boek, Brit bij de bijen. Ja. En uh, ja, maar hoe zit daarmee? Want uh, dat verhaal bestaat toch nog altijd? Tuurlijk, die, het boek is nog altijd te koop in de boekenwinkel. Uh, het is een kinderboek. Uh, voor kinderen 7, 8 jaar ongeveer. Uh, maar het kan natuurlijk ook verteld worden voor jongere kinderen. Uh, en het, ik hoop dat het heel, op een heel duidelijke, eenvoudige manier vertelt over de bijen, waarom dat ze belangrijk zijn, hoe ze samenleven, wat wij kunnen doen om de bijkens te soigneren. Daar gaat het boek over. Ja, maar dat weet ik, want ik heb het boek natuurlijk al bekeken. Maar uw ervaring, want uh, het is Brit bij de bijen, de ervaring dat u daarin neerpent uh, en met hele mooie tekeningen ja. van, van een Katrien dacht ik, ja. Ja, uh, de, er, de ervaringen die komen van bij u als imker zelf? Ja, ja, tuurlijk. Dus uh, ik, uh, ik heb dat boek zelf geschreven met de ervaring die ik heb als imker. Dus uh, hoe een bijenkaster van binnen uitziet, hoe je bijen moet verzorgen uh, als imker, wat is een imker ja. eigenlijk? Dus dat leg ik daar eigenlijk allemaal uit. Want u bent stadsimker? Ja. Ja, klopt. Uh, mijn bijen staan... Ik heb op dit moment even geen bijenkasten, aangezien het veel te druk is met werk en ik ook nog een gezin heb. Uh -huh. um, maar ik heb altijd bijenkasten gehad op de daken in de stad. Uh, er stonden kasten uh, op een woonzorgcentrum, maar ook op een, op een, op een jeugdhuis uh, in het midden van de stad en dat werkt heel goed. Ja. Dus in een notendop, hè, u hebt een prachtig boek waarmee u aanbrengt tot uh, vanaf 7, 8-jarige. Ja. Een kleedtrejuf die kan het brengen, maar die vertelt het liever. Maar uh, het is echt informatief uh, over de bij. U bent zelf imker ja. in het stadse omgeving zoals Antwerpen. Ik denk ja. dat het Antwerpen is. Ja, in het centrum van Antwerpen staan de, staan de kasten. Ja. En dan hoor ik een stadstuin bij jou. Dat is fantastisch. Een omgeving voor uzelf en voor de bij. Ja, absoluut. Wij genieten daar allemaal van. Ja, sowieso. Mag ik dat uh, Jeroen zien? Ja. Uh, dat is voor mijn papa. Ah, ja, dus Jeroen. Voor de liefste papa. Pedro zijn bijnaam is Jeroen. Dus. Ah, ja, Pedro is Oké. Okay. Zo, dames en heren, we zitten hier in uh, ja, nog steeds de plantentuin te meissen en we hebben onze kartonist, uh, illustrionist, of hoe noem het allemaal precies wat u doet? Ja, tekenaar is goed, denk ik. Maar u, 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 u schrijft ook de verhaallijn? Nee, 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 want er is een vaste scenarist voor Suske en Wiske die heeft dit verhaal geschreven. Mm -hmm. Soms schrijf ik wel eens verhalen, maar over het algemeen... Uh, is daar een specialisatie voor, de scenarist. Dus en u hebt dan de specialisatie om het te tekenen. En ik moet zeggen, ik vind het hier al fantastisch wat ik zie voorbij gaan hebben. Maar uh, um, deze uh, is een strip, de Hippe Hommels. Dus ergens had u daar, ja, hebt u extra personages moeten ontwikkelen of toch die hommels intrainen in de vingers? Um, het zijn wel de vaste personages die meespelen. Er zijn er twee die van onder het stof gehaald zijn. De echte Suske en Wiske fans zullen die wel kennen. Dat is Theophile en zijn vrouw Celestine. Die een beetje de slechterik spelen in het verhaal. Of de dommerik, die niet weten dat hommels ongevaarlijk zijn. En uh, voor de rest, ja, Lambic, Suske en Wiske hebben zich wel verkleed als hommel. En dan heb ik een klein beetje ja, de, de trekken van hommel daarin weergegeven. Ach zo, ja, ja, op die manier natuurlijk. Ja, ja, ja. En uh, u zit hier al heel de morgen in een lange rij of te tekenen voor een lange rij. En daar hebben we natuurlijk ook een medewerkster van de week van de bij. En uh, die heeft een heel speciaal verzoek voor u. Um, ze wou namelijk haar papa. Ja, en die blijkt um, op Jerome te lijken. 
niet echt lijken, uh, maar het is wel zijn bijna, omdat hij is, hij is ook niet zo groot en wel kostoe, dus uh, dan wordt, ja, hij wordt Jeromke genoemd. Dus Jeromke kan uh, bij deze zijn stevige schouders zetten onder de wilde bestijvers en natuurlijk de Giepe Hommels die u nu hier aan het illustreren bent. Ja, ja daar is Jeromke natuurlijk een fantastische figuur voor. Hè. En het is beter dat hij op Jerom lijkt een beetje dan op Lambic, denk ik. <laughs> ja, met deze luchtige noot gaan we even afsluiten en hebben we dan inderdaad uh, de cartoonist aan het werk gezien. Uh, het is toch iets speciaal. Laat mij maar imkeren en laat de professionelen maar tekenen. Bedankt voor uh, dit mooie cartoon en uh, uh, veel succes uh, bij uw stoere papa. Dank u. Zo, dames en heren, de week van de bij is veel ruimer dan de honing bij alleen. We hebben ook Natuurpunt, of de mensen van Natuurpunt, bij ons. En uh, die hebben hier ook een heel mooie stand gebracht. Um, mag ik wat meer informatie? Dus het is de week van de bij, maar wat brengt u dan uh, precies vandaag? Ja, goedemiddag. We zijn uh, de bijenwerkgroep van Natuurpunt, uh, waarin uh, wij binnen Natuurpunt en Vlaanderen liefhebbers van wilde bijen en wespen samenbrengen om hen te helpen om de bijen en de wespen te bestuderen en dan ook beter te beschermen. Um, Vandaag is de week van de bij. Volgende week is het hommelweekend van Natuurpunt, waarbij iedereen die nog iets wil bijleren over hommels of kennis maken, op meer dan 40 plaatsen in Vlaanderen kan komen deelnemen bij een afdeling van Natuurpunt om de hommels te leren kennen en de andere bestuivers. Voilà, dat is fantastisch, maar meneer, ik ben een leek. Ik uh, weet helemaal van niks en zeg van, wow, huh, wat is dat hier? Um, wat is Natuurpunt? Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen. Uh, het is een ledenvereniging, dus je kan zelf lid worden als gezin. Uh, en dan help je daarmee ook de natuur te steunen in Vlaanderen. En Natuurpunt is daarnaast ook een uh, vereniging die gronden in beheer heeft, in eigendom en in beheer heeft. En dus uh, eigenlijk een groot deel van de natuurgebieden in Vlaanderen beheert en behoudt. Dus ja, inderdaad, dan hoor ik, uh, jullie beheren die parken, dus jullie kunnen dan ook zorgen voor het onderhoud en de correcte biodiversiteit onderhoud in deze parken. Ja, dat klopt. We hebben zo net ook tien bijenreservaten gelanceerd om zelf in die gebieden waar we natuurbescherming doen nog meer aandacht voor bijen en andere bestuivers te ontplooien om die populaties een boost te geven. Voilà, dit klinkt als muziek in de oren, bijenreservaten. Dus uh, ik wil wat meer info. Wat is dan een bijenreservaat? Een bijreservaat is een reservaat waar we naast de algemene biodiversiteit en alle soorten die daar voorkomen nu nog meer aandacht voor bijen en andere bestuivers gaan hebben. Wat wil dat zeggen? Dat we eigenlijk specifiek daarop gaan monitoren, die onderzoeken om te kijken welke soorten leven hier, hebben ze het goed en welke maatregelen of accenten in het beheer hebben ze nodig om die populaties nog beter te doen floreren. Het voordeel daarvan is dat we in die populaties, in die natuurgebieden, die soorten het zo goed kunnen gaan doen dat ze eigenlijk in de wijdere omgeving het goed gaan kunnen doen Um, om eigenlijk in een bredere context in Vlaanderen de natuur weer te herstellen. Ja, dus uh, uh, tien reservaten. Dan is mijn laatste vraag, waar kunnen de mensen die info vinden? Uh, natuurpunt.be, um, dat is niet alleen Natuurpunt die aan die bijreservaten meedoet. Um, dat is ook een samenwerking in het wilde bestuiversplan van de Vlaamse overheid. Er zijn ook andere organisaties die ook bijreservaten hebben aangeduid. Zo zijn er 21 te vinden, zowel bij Natuurpunt, maar ook bij VZ2 Durmen, VZ2 Ochies en Limburgs Landschap, naast de reservaten van Natuur en Bos. Fantastisch, een zeer mooi initiatief, dus de bijenreservaten die te bezoeken zijn. U kunt ze vinden via de websites van de verschillende organisaties. En deze mensen die duwen die bijen vooruit. En uh, niet alleen de bij, nee, de bestuivers in het algemeen. Waarvoor van harte dank. Zo, kinderen, bloemen en bijen. Ik heb hier een fantastisch gezin gevonden en uh, de kinderen zijn tussen de bloemen aan het spelen. Ja, inderdaad. En van waar komt u? Leuven, blanden bij Leuven. Dat valt nogal mee, hè? Leuven, meisje, dat valt nog wel mee, denk ik. Dan. Ja, dat is een half uurtje rijden, dus valt heel goed mee. En komt u uh, regelmatig hier in de plantentuin? Dat is de eerste maal dat we hier zijn. En dan speciaal naar hier gekomen voor de week van de bij? Uh, nee, dat was een hele fijne verrassing. Voilà, een toevalstreffer bij geluk. Nu, meneer, uh, ik zie de uh, meisjes in uh, ja, het bloemenveld. Dat wil zeggen dat u heel regelmatig een uh, boeket met bloemen koopt voor uw dame. <laughs> dat klopt, ja. Zelfs een bloemenabonnement heb ik haar eens cadeau gedaan. Wat een geweldige vent hebt u. Maar mevrouw, um, eens die bloemen geplukt zijn, dan gaan die verwelken. Hebben jullie dan ook in de tuin zo ergens een hoekje waar je kunt zeggen van we hebben toch wel wat bloemen voor de bestuiver? 
Ja, ja. Wij, wij letten daar echt wel op dat we speciaal bloemenplanten die voor, bloemen, uh, voor um, bijen en vlinders ook wel aantrekkelijk zijn. Voilà, want dat is voor ons belangrijk natuurlijk. Een bijenliefhebber, een imker, mensen in het algemeen. Doe zoals deze mensen. Meneer koopt regelmatig zijn bloemen, maar mevrouw heeft toch bloemen voor de bestuivers. Zo, de plantentuin in Meisje, dan uh, zijn we verplicht. Nee, want het is een eer en genoeg om ook een, een van de directeurs, directeur communicatie en publiekswerking uh, hier voor de camera te brengen, want uh, mag ik u bedanken voor dit mooie initiatief om de Week van de Bij hier hun openingsdag te geven. Wel heel graag gedaan. Wij hebben graag dat, uh, dat zulke initiatieven hier over de vloer komen. De plantentuin draagt biodiversiteit natuurlijk een heel warm hart toe, want daar zijn we dag in dag uit mee bezig. Planten staan niet op zichzelf, ze maken deel uit van een ecosysteem en dus bestuivers moeten ook aan bod komen. Dus uh, Week van de Bij, kick-off, hoort zeker en vast thuis hier in de plantentuin. Voilà, uh, dat is een heel mooi initiatief, maar ook een heel belangrijke vraag van de, ja, de plantentuin hier. Zijn hier ook imkers actief? Wel, we hebben een uh, huisimker, zal ik hem noemen, die uh, heel actief is in de plantentuin, die dus ook een, een aantal, der, uh, een twaalftal bijenkasten hier heeft en de plantentuin honing produceert. Omdat daar natuurlijk heel veel, we hebben 20.000 verschillende soorten planten hier staan, uh, dus de honing die hier geproduceerd wordt is eigenlijk uniek, hè? dus nergens zo divers als in het land als hier. Ja, maar dat is een heel mooi initiatief. Um, ik zou jullie in ieder geval bedanken voor de biodiversiteit, voor de ja, honing bij, maar dan ook de bestuivers in het algemeen. Het is een prachtig domein en uh, ik zou zeggen, u krijgt het laatste woord om de mensen nog even uit te nodigen hier in de plantentuin te meissen. Ja, de plantentuin Meissen, daar staat biodiversiteit aan, aan de top. En dat heel het jaar lang, dus je komt hier eigenlijk heel het jaar door, kan je komen genieten. En deze zomer, tot 31 augustus, de bijenwandeling moet je zeker komen doen. Zo, dames en heren, ja, de week van de bij start hier in Meissen. En uh, we zouden BTV niet zijn als we niet even op onderzoek uitgaan. En dan heb ik hier die, oh, zo beroemde reuze Aronskelk. Die reuze Aronskelk, die heeft een parfum van je welste. Maar ik nodig jullie uit om hier zelf even ervan te komen genieten, zoals men zegt. Maar mijn vraag is, misschien is er een kenner die weet... Is dit een bloem die kan bestoven worden of net niet? Heeft die stuifmeel... Um, als jullie meer weten over deze Aronskelk betreffende de honingbij of de wilde bij of de bestuivers in het algemeen, ik zou zeggen stuur ons een bericht met uw kennis, want ook met uw kennis kunnen we aan de slag. Zo dames en heren, ja inderdaad. Uh, week van de bij. Week van de bij en we denken altijd onmiddellijk aan de honing bij, maar dit jaar is het veel ruimer getrokken. Veel ruimer. We gaan dit jaar naar alle bestuivers en er is een actieplan. Nu, ik zou er zelf zo iets over kunnen zeggen, maar dat klopt niet helemaal wat ik zou vertellen. Ik heb hier iemand bij uh, van het departement. Departement Omgeving. En uh, u bent verantwoordelijk voor het actieplan. Ja, dus ik uh, coördineer samen met heel wat collega's het Vlaams actieplan Wilde Bestuivers. En dat is in 2022 gestart en het loopt tot 2030. En uh, ja, in een notendop, want we gaan hier, ik vermoed dat u daar uren over kunt vertellen. Maar als, u, als we zeggen van, kunt u in een notendop weergeven wat het Vlaams actieplan precies inhoudt? Ja, het actieplan uh, heeft eigenlijk 37 verschillende acties die concreet gaan uh, proberen de verschillende drukken die uh, leven op de bestuivers. Dus denk aan pesticiden, denk aan het creëren van meer habitat of meer voedsel. Die gaan die aanpakken en proberen uh, erin stappen daarvoor vooruit te zetten. En uh, daarbij wordt de bevolking dan betrokken? Ja, die is ook. Dus uh, Week van de Bij zijn van die heel mooie campagnes die lang lopen. Uh, maar we hebben ook andere acties, zoals Citizen Science projecten, uh, de, de Hommel Challenge, waar we eigenlijk uh, mensen uh, zoals, zoals u en ik uh, willen meekrijgen ook. Um, dus... Uh... 1. Het gaat naar de bevolking. 2. Een samenwerking met natuurlijk de Week van de Bij. Uh, Hommel Challenge. Ja, vertel me, wat is dat dan precies? De Hommel Challenge is eigenlijk spe zeer specifiek dat mensen uh, via, via een app eigenlijk, uh, bepaalde hommelsoorten kunnen ingeven. En die data kunnen dan weer gebruikt worden om uh, nieuwe beleidsacties uh, te gaan uh, implementeren. Hey Hommelliefhebbers, tof dat je meedoet aan de Hommel Challenge. Fotografeer en registreer zoveel mogelijk soorten hommels. En op die manier krijg je ook nog een keer alle informatie van die prachtige beestjes. Je vindt ze hier overal. En je kunt misschien zelf bij jou in de tuin hommelvriendelijke planten zijn. Boys and girls, merci.
Dus jullie staan eigenlijk positief open ten opzichte van ieder initiatief die genomen wordt betreffende de wilde bestuiver. Ja, zeker. Het actieplan is in eerste plaats een plan vanuit de Vlaamse overheid. Met heel wat verschillende partners van de overheid. Maar we werken ook samen met organisaties en zeker ook met de burger. Want als we de burger niet meekrijgen, dan gaan we zeker niet komen. En als die burger vragen geeft, dan kunnen ze die vragen allez, deels al beantwoord vinden op een website. Ja, het actieplan Wilde Bestuivers is vrij toegankelijk. Je kan het gewoon googlen en je vindt het voor verschillende acties. En dan uh, via de website uh, Week van de Bijen kan je ook heel veel verschillende initiatieven vinden. Voilà, uh, dus dames en heren, wilt u meer weten? Dus niet alleen over de Honingbij, maar over alle Wilde Bestuivers. Dan zou ik heel uh, snel even googlen het Vlaams actieplan voor de Wilde Bestuivers. En dan komt u bij de informatie van Steven hier terecht. Heel vriendelijk bedankt voor jullie inzet. En uh, we hopen dat we dit nog vele jaren kunnen verder zetten. Absoluut, dankjewel. Zo, dames en heren, week van de bij en ik zit hier uh, ja, aan de stand van een korfvlechter en uh, uh, toevallig of niet, ik ken deze persoonlijk wel. Uh, het is een heel sympathieke mens en uh, ik ben altijd verbaasd welke prachtige korven hij allemaal al heeft gemaakt. En uh, uh, mag ik u even voorstellen aan het publiek? Hij mocht dat, uh, Steven. Dus, uh, uh, dames en heren, dit is Daniel. Daniel is korflechter Emker van ons in West-Vlaanderen. En ik heb een opleiding genoten uh, van het korflechten bij deze specialist. Nu, Daniel, um, heel kort, want ik weet het, je hebt heel veel verschillende korven. Um, kunnen we daar even een beeld van krijgen van welke korven u al allemaal hebt gemaakt? De, de korven die hier allemaal staan heb ik zelf gemaakt. zijn verschillende types. Dat is een Franse korf, een Franse Bourna. Uh, in Frans in, in het Aquitaans heet uh, een Bourna, is eigenlijk een bijenkorf. En vandaar is dat, dat is het rondmodel. Daar heb je het vierkantmodel of de pagodekorf. Dat is een Luneburger stulper, maar een klein modelletje eigenlijk. Uh -huh. Dat is een klassieke korf dat we allemaal in onze regio kennen. Dan hebben we de Oostenrijkse lokkenkorf. Ja, daar gaan we toch even van dichtbij kijken, uh, als het kan. Want dit is toch een heel speciale korf. Een unieke korf in, de, in de Steiermark in Oostenrijk. Is er één familie nog die die korven op die manier vlecht? Uh, er wordt niet gezegd hoe dat ze dat doen. Maar via foto's uit een krant heb ik uh, samengesteld hoe, hoe is die mens eigenlijk aan het vlechten. En op die manier heb ik geprobeerd, herbegonnen, totdat ik een lokkenkorf kon vlechten. Dus dat is eigenlijk iets uniek. Eigenlijk. En dat is in vlas gevlochten. In vlas gevlochten, want anders... Het is allemaal in roggestro, maar deze is in vlas gevlochten. Heel speciaal in ieder geval. En ik weet niet als de camera ons kan volgen. Maar dat hebben we hier, ik ga me even draaien met mijn rug. Maar dat hebben we hier, ja, ik ken hem wel, de bandkorf. Bandkorf, ja. Dat is, een, dat is iemand die, die mij vorig jaar of twee jaar terug een, een masker ge, ja, gemaakt heeft. Ik heb dat geschilderd, ik heb een korf gevlochten daar rond en dan die, die, dat masker erin in gevlochten. Zo, en is dan ook uh, hier bij u weet in Vlaanderen ook die bandkorf gebruikt of uh, ja, ik weet het niet? Ik vermoed van wel, want in Nederland werden die gebruikt. Dus ik vermoed dat we zitten in dezelfde regio dat dat ook hier gebruikt werd. En de bedoeling was om eerst boze geesten te verdrijven, maar het was ook een soort logo, een soort eigenmerk van de, van de imker. Zodanig dat, dat waren altijd unieke korven en dan wisten die korf is van die persoon of die imker. En zo werden die ook niet gestolen. Ja, dus eigenlijk een moderne of een, ja, een oude beveiliging van de korf. En dan de laatste die ik hier nu even toch wel... Eh, ik vind het een fantastisch korf. Dat is een hangkorf. U hebt daar heel veel werk, passie in gestoken. Wat is die precies? Dat is een, een, een Weissen Eifener hangkorf. Dat is een, in de Eifel heeft Huber, Huber, uh, Hanke, uh, een meneer die eigenlijk nagedacht heeft hoe leven de bijen in het wild in, in een zwerm in de bomen. En aan de hand van, die, van dat model heeft hij die, ban, die uh, hangkorf gemaakt. Wordt ook wel een keer Sunhive genoemd, maar zo heeft hij dat gebouwd. Normaal hangt dat veel hoger, maar ik heb de steun niet mee om dat nu te doen. Dus de bijen vliegen onderaan, via onderaan dat riet, vliegen ze binnen in de korf. En dan bovenaan, aan die ronde raampjes, gaan ze hun bijen was gaan maken. En de, de zwerm, of de, de, ja, het nest zelf, gaat dan tot diep in de onderste korf. We leggen daar een wasdoek op en dan heb je eigenlijk het deksel dat erop komt. En zo kan de korf hangen en ja, de honing produceren en een bijen... Maar als ik het goed bekijk, dan heb je hier ramen. Zijn dit uh, uitgehaalbare ramen? Raampjes kun je uithalen, ja. Ja, kijk, die kun je uithalen, dan kun je dat eruit snijden en dan kan je die honing ook persen zoals dat je met die andere korf daar doet. Maar in feite, want ja, zoals ik van u heb geleerd, ga je eigenlijk op een of andere manier gaan slachten, noemt men dat, de korven op elkaar en dan naar beneden of naar boven. Dat is een andere manier, 
hier moet je de raampjes uithalen. Dat is al een beetje naar de modernere vorm eigenlijk. Dan ga je die ramen gaan uithalen. Maar moet je wel persen ook. Ja, ja maar het is een modernere korf, want u gaat de bijen daarmee niet storen. Nee, maar ja, nee eigenlijk niet. Nee, nee. Wel, een fantastisch mooi verhaal. Laat ons zo afspreken, Daniel. Als je ooit nog zegt, ik geef een les en je maakt deze hangkorf, dan hebt u al uw eerste kandidaat die ingeschreven is. Dat is genoteerd, Steven. Zo, dames en heren, wat was dit hier een prachtige dag. De Week van de Bij heeft een mooie inzet of aanzet gekregen. Bart, wat vond u zelf van deze mooie dag? Ja, we zijn heel blij dat er echt wel duizenden mensen naar hier gekomen zijn. De planten de meesten, een heel mooi decor. En met dat bijenfeest hebben we hopelijk weer met heel veel workshops dingen kunnen meegeven aan mensen. Dat ze snappen dat bijen belangrijk zijn en dat ze er iets willen voor doen. En dat was eigenlijk een beetje de boodschap voor vandaag. Op een plezante wijze proberen positief dingen te doen rond bijen. Want inderdaad, ik heb hier fantastisch veel gezinnen, families gezien. Er was echt voor iedereen wel iets te doen. Ja, uh, workshops, maar je kon ook opstappen met, met een, een bijenkenner. Uh, ik zie ook heel veel infostanden. Uh, maar, maar ook kinderen kunnen dus ja, zaadbomen maken en, en bijenkaarsjes. En, ja, er was ja, heel veel te doen. En de oude ambacht van de korfvlechterij, die was ook aanwezig. Ja, inderdaad. Daniel heeft dat uh, op zich genomen om ook nog eens te tonen hè, hoe dat, uh, die korfvlechterij uh, die een beetje uit de mode is geraakt, hè, dat het toch wel uh, weer hip is om die ambacht te gaan uitoefenen en te tonen naar mensen. Het is een demonstratie, maar het zal weer andere mensen prikkelen om uh, ja, misschien iets ermee te doen. Ja, inderdaad. Dus uh, ik zal nog één oproep doen in naam van de Week van de Bij. Want het thema dit jaar is niet alleen de bij, maar vooral die wilde bestuiver. Dus uh, ik kan zeggen van het laatste woord van de dag gaat naar Bart. Uh, Bart, u bent de organisator, de duwende kracht, dus het laatste woord is voor u. Ja, het thema dit jaar is uh, vrienden van de bij. En voor die vrienden, daar, dat zien we dus, uh, we hebben honing bij, we hebben solitaire bij. Maar we nemen het nu ook op voor de vlinders, voor de zweefvliegen, voor de kevertjes, uh, voor de motjes. Die zorgen eigenlijk ook allemaal dat de bloemen bezocht worden. En uh, die hebben het eigenlijk ook wel moeilijk. En eigenlijk moeten we een klein beetje gaan inzetten op drachtplanten en op waardplanten. Dus dat er voedsel is en dat ze hun eitjes kwijt kunnen, die vlinders. En dan uh, ja, helpen we eigenlijk de volledige biodiversiteit. En ik denk dat dat voor mens en bij en voor iedereen aangenaam wordt als we daar meer op inzetten. Bedankt in ieder geval voor uw inzet voor dit prachtige initiatief. En we hopen dat we elkaar volgend jaar terug mogen bespreken. Heel graag gedaan. Dank u wel.